。宋仁宗三个妈妈都封了太后，在中国历史上非常罕见。其实，在这样一个氛围之下长大的宋仁宗，就是典型的仁厚的个性啊。我们知道他即位只有十二岁，年纪还小，所以他即位的前十年还是由刘皇后当政，去世之后宋仁宗才能够亲政。可是我们知道，古代来讲，通常十六岁就成年礼，刘妃其实早就该还政了。可是宋仁宗也不急，对他还是啊保持非常孝道的立场，所以也让他很平和的走了哈。所以宋仁宗的个性。绝对不愧于这个“人”字啊！如果我们说古代儒家文化当中所谓的“人政”的典型，毫无疑问的，宋仁宗接近完美形态啊！宋仁宗所统治下的北宋，可以说是传统儒家官僚政治文化当中最理想的这样一个状态啊 ！Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》节目。我们今天来继续聊我们的历史讲堂啊。今天来谈啊，大任诗人系列啊。我们最近在聊的是被低估的皇帝啊。中国呢有一个这样的一个朝代，他的财富呢是中国之最啊。即便呢、啊、他灭亡之后呢，将近千年之久啊，后面的朝代也都无法超越他的一个成就啊。可是呢，这个朝代的皇帝呢？除了开国的皇帝之外啊，好像大家呢知之甚少啊，一般也不是很重视。那这个是哪个朝代呢？好，就是宋朝啊。好，宋朝当中啊，尤其是北宋啊，它的人口、它的经济规模都达到了空前的一个状况。同时呢，它也面对了中国历史上最强大的北边少数民族哦，亦是辽，再来是西夏，然后还有金啊，也就是所谓的契丹人、党项人跟女真人啊。而这个朝代的中间的时段呢，却是跟北边民主有长达百年的和平，到底是怎么做到的呢？而今天要讲的这一个皇帝呢，他虽然在中国历史上啊通常被低估，但是他却创造了一个知名度不高，但是如果论到真实实力的话，真的是不可轻忽啊。那这位是谁呢？今天我们要来聊宋仁宗啊。但是呢，讲到呢宋仁宗的故事啊。我们当然要邀请我们历史一级棒的，我们来找谁呢？我们来找学长，我们来欢迎王立鹏老师，学长。哎，主持人好，还有所有的朋友，大家好。是，学长，我们今天来谈一谈啊，历史上最被看扁的朝代之一啊，或者说大一统王朝最不统的那一个<笑>啊,啊，也就是我们的北宋啊，哈、嗯。那北宋的这个皇帝呢，就是宋仁宗啊。他在位时间很长啊，大家可以看到，一零二二年到一零六三年，在位四十一年哦、啊。可是呢，这整个宋朝啊，却经常的被大家所低估哦、啊。当然，最主要是因为他有一个强大的外患啊。我们可以看到这张地图啊，这个地图放那么大，结果宋朝那个绿绿的地方啊，却很小啊，看起来就特别的迷你啊。为什么北边有强邻，西北边也有强邻哦？可是这个国家很安定，很富庶，这个时代。被认为啊是儒家官僚机构达到最完美状态的时刻啊，这个非常的难得啊。所以今天宋仁宗有什么故事要跟大家来分享呢？学长，好，我们终于要讲到一个并不太喜欢打仗，而且也不太会打仗的皇帝，对不对？一个被低估的皇帝啊。如果我们说古代儒家的文化当中所谓的仁政的典型，那毫无疑问的。宋仁宗接近完美形态啊！宋仁宗所统治下的北宋，可以说是传统儒家概念官僚政治文化当中最完美，也可以说最理想的这样一个状态啊！西方人称中国的宋代，尤其是宋仁宗这段时间啊的统治，美国一位很重要的史学家石景谦先生称作叫“中国是开明专制的典范”，我非常赞成这个说法哈。嗯，中国是它还是一个专制的君主政治，没错，但是它绝对的开明啊，绝。绝对的温和。另外，过去有一位哈朝史学家刘子健先生称作叫“我中国宽容政治的典范”。这个宽容不只是对百姓宽容，对外族宽容啊，对文武百官。注意啊，很重要。我们过去谈过明朝嘛，对不对？嗯，给大家看明朝是怎么对待士大夫的，是吧？他这是一个宽容温和的一个朝代啊。那毫无疑问就是什么？就是我们今天所要讲宋代，尤其到宋仁宗这个时候，可以说是到达一个巅峰了。我们今天对宋朝、对北宋，还有对宋仁宗这样的一个时代，当然有很多不同的一些观点或看法了哈。当然不是像我们过去讲一个金戈铁马，对不对？武功强盛啊，国威鼎盛的这样一个时代。但是我可以告诉各位，这个时候的中国是一个富裕安定，人民生活相对而言啊是相当上轨道
，另外就是整个国家的社会经济秩序也已经发展到一个巅峰这样的一个时代啊。这个时代常常被我们忽略，尤其是鸦片战争之后啊，宋代的评价就没有那么高。但实际上，这是一个值得我们去探究、研究的一个时代。就是当中国古代的王朝不再致力于开疆拓土之后。那这样的中国是一个什么模样？嗯，那北宋王朝可以说就提供了一个我们今天可以去参考的典型。宋仁宗还有一个历史上的第一啦，他就是历史上第一个人中啊、嗯哦，或者说用“人”这个谥号或者庙号啊、嗯哦，作为第一位皇帝使用啊、嗯。当然，后面的宋元明清各朝皆有人中、嗯啊、元人中、啊、明人中、清人中，对对，没错。<笑>那人这个嗜好呢、嗯，对于皇帝的行动，其实他就是一个好人啊，好心肠的皇帝，好心肠的皇帝，嗯、对臣下也非常非常的好。但是仁宗呢、嗯，当上皇帝啊，虽然看起来是顺理成章哦，不过他还是有一些曲折的故事。据说有一个经典的戏曲桥段啊，叫做“狸猫换太子”啊，<笑>到底为什么宋仁宗会被狸猫换太子呢、嗯？真有这件事吗？到底发生什么事？仁、嗯、宗的爸爸叫宋真宗啊，这样。宋真宗为什么会闹出这个狸猫换太子的故事？嗯嗯、好，稍微讲一下哈，狸猫换太子啊，这个是很奇妙的一件事，因为我们今天看到的所谓的包公案啊，或者说包拯传奇这样的一个民间的章回小说，大概是在明代的时候写，所以有人认为说，当时因为老百姓，尤其是文人，对明朝的朝廷有一些不满，所以就借古讽今嘛，嗯，就用当时宋朝的故事来讽刺。那时候明朝的一些问题哈，就出现所谓狸猫换太子的事情。不过也有一些学者后来研究宋史或者是明清的章回小说学者认为说，为什么会出现这样的一个情况，是因为当时的士大夫官僚群体对宋仁宗时期相当长一段时间，临朝摄政的皇太后刘皇后有一些不满，因为认为说一个女人不应该长期啊掌握国家政权那么久，这不是一个正常状态啊。所以才出现一些这样的故事，用来讽刺刘皇后哈、啊。这个就要从宋真宗朝时代开始讲起哈、啊。其实宋真宗时代哈、啊，整个宋朝的统治已经进入到一个相对比较平稳的状态了。为什么呢？因为我们知道澶渊之盟已经在宋真宗时代完成了哈、啊。那宋真宗时代，北方的疆域逐渐稳定下来之后哈、啊，还有一件事情就逐渐成型。什么事情呢？就是经由。科举考试这个管道来源的士大夫群体，就逐渐的成为朝廷当中的主力啊。我们知道宋太祖赵匡胤曾经有有过一个祖训，叫做“不像男人”啊，像就是宰相的像。什么是不像男人呢？就是他们这一群北方军人打的江山，他们认为南方像什么南唐啦、啊、吴越啦、啊、后蜀啦、啊、这些国家哈、啊，都是被我们征服，所以就永远由我们这些人来比证啊。原则上就不用南方人来当宰相啊。但是这个情况到了宋真宗之后，逐渐的打破了。为什么呢？因为考试没有人考得过他们嘛，对不对啊？他们都是学霸地区啊，南方因为条件好、环境好啊，所以你经由科举考试这种相对公平的管道的话，那北方各路就比较难跟南方竞争，所以南方人逐渐就在。当时的朝廷面占了上风，所以到了宋真宗的时候，就出现了第一位南方出身的宰相，非常有名的王钦若啊。王钦若在宋真宗晚期的时候担任宰相，后来一直到宋仁宗时代，他还是宰相啊。不过在《杨家将传奇》里面，又是一个章回小说，对不对？所以当时在小说里面，王钦若又变成一个奸臣，对不对？其实并不是这样，王钦若其实在朝秉政的时间很久，而且横跨真宗到仁宗两朝，所以他并不是一个没有能力的人。他还是仁宗的老师、嗯，对，他是地父，没错，因为他是考试上来，他学问非常的好啊，所以他其实是很受到当时的肯定的啊。那宋真宗时代哈、啊，有一件比较重要的事情是什么呢？就是宋真宗，他虽然有不少的嫔妃，他的正妻郭皇后比较早去世啊。郭皇后所生的儿子赵玄佑在九岁的时候就夭折。我告诉你，宋朝王室有一个特点，就作为嫡系的这一支啊，皇子大部分都没有办法长大。宋真宗其他所有的儿子都在幼年的时候夭折啊，因为各种原因，大部分因为疾病夭折。所以到了宋真宗中晚年之后，就开始有一个很大的问题，什么问题呢？就是皇位到底要给谁哈？另外就是还有册封皇后哈这样的一个问题啊。当时宋真宗想要册封一位啊，历史上在当时被称作叫刘美人来作为皇后啊，她的名字其实在正史没有记载，不过民间传说她的名字叫刘娥啊。不过册封她为皇后的时候，就遭到许多人的反对哈。其实我们稍微。讲一下这一位哈，其实是北宋很重要的一位皇太后刘娥哈，她其实严格讲起来，她也是出生。
官宦人家哈、哦，他的父亲叫刘通，据说也是在宋太祖的时候担任过指挥使，指挥使在相当于今天。上校军官哈，在今天的四川乐山这个地方哈，为官哈。不过这些说法后来有许多学者提出不一样的看法，认为说刘家可能并没有那么样的显赫啦啊，可能是穿着富贵的。还有一个原因是因为刘后后来显贵之后啊，为了掩饰他的身份啊以及他的出身，所以就制造了他这样一个身世。所以这是比较有争议的一个地方哈。他生于开宝二年，就西元九六九年哈，年幼的时候，据他自己讲，他的父亲为国家征战，所以他据估计大概十几岁的时候就嫁人，他们家也没落哈，嫁给了一个叫龚美的一个银匠。各位请注意哦，所以这位皇太后是二嫁哦，中国史上很少见，对，也显示出一件事，其实，在北宋理学发达之前，女人改嫁。这件事情其实并不是一个什么了不起的事。我们后面会讲到的，北宋名臣范仲淹的母亲也是改嫁啊，对不对？但是也没有人看不起他嘛，是不是啊、哦？大概是理学之后才会什么二十四小、师节四大这种、哦、对女性有这种非常严酷的要求的，大概是在北宋理学兴起之后啊。她的丈夫叫龚美，据说是一个银匠。另外啊，在《宋史》当中也说，刘后啊，年轻的时候擅长拨勺。什么是拨勺呢？又称敲鼓啊，就是拨浪鼓、摇这个浪鼓啊。所以有人认为说，他可能是在街上卖唱的艺人。其实这种艺人，我们在《清明上河图》里面就有看到，就在街头卖唱的艺人。所以他们家可能出身很不好。这个刘后，这就为什么我刚刚讲，有些史家怀疑啊，他们家并没有那么显赫的一个身份啊。不是狗美虽然是个银匠，但是他们家境也不好。甚至有一段时间已经贫穷到生活都难以维持下去哈、啊，所以就想要让他的太太改嫁。后来因为宫中在选嫔妃哈、啊，据说宋真宗别人告诉他说，四川地区的女人啊，非常的温柔贤惠啊，所以宋真宗当时就下令从四川这边。哦，用后来说法叫选秀女嘛，就让这些年轻的女孩子能够到皇宫里面来哈。结果就在王府当中一个官员叫张明的推荐之下，刘后就经由这一次选妃的机会啊，进入到宫中哦。后来被襄王赵恒啊，就是后来我们知道的宋真宗啊所看上，宋真宗就纳她为妾啊。刘美人虽然有宠，但是她并没有生下子嗣，就是刘后年轻的时候。在大中祥符二年，就一零零九年的正月啊，刘美人晋封为修仪，修仪就是这个小老婆往上升一级了哈。然后另外一个也很受到真宗所宠爱的、啊，叫杨才人啊，晋封为婕妤。后来在大中祥符三年，又过了一年之后啊，曾经为刘修仪的一个侍女啊，侍奉她的一个宫女叫李氏哈、啊，竟然受到真宗的宠幸之后就怀孕了啊。就生下了历史上宋仁宗赵祯啊，刘修仪哈，后来把李氏的小孩接过来抚养，号称是由他自己所生啊。这个皇子虽然是李氏所生，但是却认刘修仪为母亲。宋真宗早在皇子出生前三个月啊，就已经宣布刘修仪怀孕了，所以生下来的宋仁宗一开始他的名字叫赵寿义啊。虽然他是刘氏的小孩，但是实际上大部分的时间都是由我们刚刚讲那位哈杨婕妤所抚养啊，称刘皇后为大娘娘嘛，然后称。杨婕妤为小娘娘或二娘娘啊，所以他们两个人在仁宗朝的时候，朝中的地位都是很高的啊。之后赵寿义的母亲李氏啊，一开始被封为重阳县君啊，后来这李氏又受到宠幸，又生下了一个女儿，后来才被封为才人。但是后来这个公主很早就死掉了啊，所以李氏她认为自己命薄无福啊，可能是因为出生太卑贱了啊，所以她一生都没有跟宋仁宗她的儿子赵寿义相认啊。刘后在历史上史书对她的记载相当多，因为她是北宋。很重要的一位女性啊，说她性情机敏，通史书，熟知朝政啊。宋真宗晚年的时候，因为身体也不太好，我们知道宋真宗到了晚年非常的迷信，常常制造一些圣伪啦、福命啊，哈，强调他自己颇有天命啊等等啊。但是到了后来，他身体越来越不好。那越来越不好之后，据说宋真宗就很倚重刘氏哈，常常把刘氏放在身边，帮他处理国政啊。今天我们看到宋朝宫廷内的文献也称赞刘氏哈，说他。对朝政颇有裨益啊，处理的相当好。在大中祥符五年，就一零一二年啊，刘修仪晋封为刘德妃之后，到了十二月的时候啊，宋真宗才将刘德妃又正式封为皇后。嗯，所以我们知道这个女人哈、啊，她虽然没有小孩，但是我们要知道一件事哦，各位，中国自古以来皇后无子啊，都是一个很大的悲剧啊，对不对？如果不止谨慎处理，就是宫廷悲剧。不过这个刘后非常聪明，从她的侍女所生的儿子啊，她把他拿来抚养，而且视为己出，用心教养，终于巩固了她在宫中的地位啊。OK。
好，我来补充一下他们之间的关系哦、嗯，因为刚才徐总提到刘修仪嘛，哈，刘飞嘛，哈、嗯，刘太后，我这边统称刘太后啦，因为他后来就刘太后，简我们就统称刘后好了。对，好，后来因为他是仁宗名义上的生母跟嫡母、嗯，所以一般又称刘太后，所以呢，他被称为有吕武之才，无吕武之恶啦，啊，就说有吕后武则天的才能,才能，管理国家的才能，但是没有吕后武则天的恶行的、啊、哈、嗯哦，这是后世给他的评价，他确实是有摄政，因为仁宗即位的时候年纪还很小。好，我们可以看到，真宗一零二二年驾崩嘛，仁宗是一零一零年生下来的，所以是老来得子啊，哦，所以就特别的开心，也是唯一的儿子、啊。那这事情有几个版本啊，后来就衍生成民间戏曲叫狸猫换太子，好，那这个非常的混乱啊，就不管是后人是想要假借仁宗的身世来讽刺当时明朝的时政，或是怎么样。不过这样的一个相关的戏曲，其实在宋人的笔记里面就写了一大堆了。也成为那个雏形。我大概跟大家分析啊，我们这里有一张关系图，很混乱哈，但是稍微看一看就理得清楚啊。第一个就是真宗前后有三个皇后啊，那原配死得很早，是追封的，他还在当王爷的时候就已经走了。后来他即位之后有另外一个皇后，那再来他就长期缺位。但是这个刘后啊，就非常得宠，所以他想要把他升上来做皇后，可是呢，大臣反对啊。对啊，因为一来没儿子啊，二来出生确实不太好啊。虽然后来他穿朝赴会，说他是名将的将门之后啊，但整体来讲，其实宫中大概也知道。那另外呢，他连兄弟都没有。史书里面有些记载他是长女，有些记载他次女啊。那为什么就有这个变化呢？据我分析啊，哈，他可能哈，他们家也许兄弟姐妹都走散了，然后他可能是长女，所以他早年呢，大家也知道，以前长女很可怜啊。如果早点出事，家境又不好的话，很早就嫁人了哈。那为什么会变次女呢？因为呢，刚才学长讲到嘛，他的原配叫做拱美嘛。后来拱美呢，把自己的太太也给改嫁，因为实在太穷了。在拱美后来呢，就跟他相认，相认之后呢，就说。我是他哥哥，所以呢，他就变次女了哈，这样大家就听得懂意思了哈，就改姓刘美哈，在后来真的就变成国舅爷啊。那刘太后在掌权之后呢，其实常常委任刘美去办一些机敏之事啊，好，因为毕竟是自己人嘛哈，前夫嘛，对哈，所以这个在中国史上大概也非常非常少见。宋史写的非常隐晦，但是今天的学者考证之后，应该是前夫没有错，不然他们关系太奇怪了哈。这是一眼啊。第二啊，是刚才徐总提到说李承妃的问题。李承妃出生更平伟，她就真的是侍女出生，很有可能是因为真宗跟刘太后他们关系很铁了哈。真宗这个皇帝很有意思啊，他的嫔妃非常多。也宠幸好几个、嗯，但他跟刘太后之间的关系始终非常的好。大概刘太后有一些特质是他很喜欢的、哦，所以据现在学者的考证，很有可能用借腹生子的方式。因为如果真宗都没有儿子，但他的儿子是出自一个很平稳的一个侍女的话，也不太好看。嗯，所以呢，就让这个李承妃就怀孕了，所以有借腹生子之说。你可以看到我这画那个线。那后来就民间传就是以讹传讹，变成狸猫换太子。怎么说呢？哈，戏曲有一个版本是这样：当时刘后呢跟李承妃的同时怀孕，都生了，孕期差不多。但刘后生的是死胎，但也有说法是刘后生的是女胎啦。哈，那都可以。然后呢，就找了一只狸猫，把它扒皮，看起来很血淋淋，对不对？然后就是说，李承妃你生的是鸡胎，已经死掉了，生怪胎。那呢，这个儿子呢，就由刘太后接过来养。好是这样，那所以李承妃呢，后来呢，就戏曲里面有一段，就是她被逼自杀嘛，好杀人要灭口嘛，好。但是事实上，李承妃一直活到了宋仁宗朝哈，大家可以看，她一直都住在宫内啦，是，其实也没被亏待啦。啊，因为宋朝是以仁义治天下嘛，啊，这个是很重要。那另外呢，刘后在接养她的时候，其实你可以看到刘后只比真宗啊小一岁啊，这个真宗是九六八年生嘛，刘后是九六九年生嘛，哈，所以呢，事实上她接了这个儿子的时候，她年纪已经大了。再加上要操持后宫百物哦，所以呢，真宗也不忍心自己的老婆这么累啊，所以呢，当时呢就请比较年轻的另外一个宠妃叫杨淑妃啊来带啊。你看杨淑妃是九八四，抚养小孩了，对，抚养这个小孩啊、嗯。那杨淑妃当然也很开心啊。哈。那另外呢，刘后确实是一个非常有智慧的女人哦，因为呢，年老色衰不打紧哦，能够哄得老公开心最重要。所以呢，他跟杨淑妃是政治上的盟友啊，这也蛮有意思的。后来都封了太后啊，但是关系始终还不差，也没有争宠。共享荣华富贵了，可以这样讲。这个非常厉害了哈，所以呢，大家可以看我这个图叫什么？叫做宋仁宗的三个母亲哈，就变得那么复杂的关系啊。所以给戏曲做文章的空间很大嘛哈。李承妃是生母，但是终身未相认，就像徐阳讲，即便她在宫中啊。然后刘太后是名义上的生母，也是她的嫡母哦。在太后死之前呢哈，仁宗其实都不知道这件事。然后呢，杨淑妃呢是养母。
因为呢，杨叔比较年轻，所以教养的时间也比较多，他也不用操持那么多公务。另外呢，跟人中感情比较好。不过这就牵涉到一个很好玩的，像有一次有个故事是这样的，因为刘太后啊，她教养儿子很严格啊，人中呢，据说啊。有痛风啊！他很年轻就有痛风，对，就是身体并不算好。但人中很爱吃什么？很爱吃海鲜、河鲜。对对，但是不能吃的，不能吃哈，会等。然后杨淑妃就常常哈自己叫了海鲜，就藏起来哦，然后偷偷给儿子吃啊、嗯。所以啊，这个人中小时候啊，有一段时间不是很喜欢他这个大妈哈。刘后很严格了。对了，然后呢，跟小娘娘感情特别的好哈，所以呢，有这样的一个过程哦。不过整体来讲啊，人中个性还是比较好的哦。他对于这几个妈妈都非常的孝顺，对爸爸也是，虽然很小。就上父哈，但是整体来讲都是很孝顺，而且很听话、很乖巧的孩子。后来等到太后，大家看到这个生卒年哦，太后是一零三三年轰逝的，杨淑妃呢是一零三六年轰逝。三六年，你看哦，那李承妃是一零三二年轰逝的。那到什么时候他才把李承妃就他的生母呢哦给封上来了？是等到杨淑妃也过世之后，他才把他的生母。给正式的相认哦，就死后才相认，所以确实这了不起啊！三个妈妈都封了太后，这个在中国历史上非常罕见的哈。是的，所以这个狸猫换太子呢，表面上是包公办了一个很厉害的案子哦，但背后的故事其实并不残忍，反而很温馨啊。哦，这个是没错，正史跟野史，所以也可以看出宋仁宗个性的另外一面啊。那据说他还有一个小故事哦，自己不喝水啊。哦，怕晒太阳，是不是学长来分享一下？<笑>好，宋仁宗真的是人君哈，我们刚刚花了不少时间才把他跟三个妈妈之间的关系讲清楚，对不对哈？从这边就看得出来，宋朝的宫斗并不严重。嗯，基本上，其实其他朝代宫斗是非常残酷，像我们之前讲唐高宗，我们就知道了嘛，武则天动辄杀人嘛。对对，还有我们很久之前也讲过的吕后，我们就可以知道那是非常恐怖的事情，对不对？可是，在宋代的时候，基本不会，这三个女人最起码最后都能够荣华富贵。也都能够善终嘛，是不是哈？其实，在这样一个氛围之下长大的宋仁宗赵寿义，后来叫赵祯哈，就是很典型的仁厚的这样一个个性哦。关于他的各种的小故事非常多，因为我们知道宋代他的笔记非常发达嘛，所以有许许多多啊，当时朝臣大臣所见到、所听晓的事情，把它记录下来，后来都成为我们今天。了解宋代的许多事情的一个根据，根据我们今天看到的一个记录，说有一次宋仁宗啊跟着所有的宫女、太监们，还有几个嫔妃们一起到御花园里游玩。据说那一天的太阳非常大，然后天气并不那么样舒适啊，就非常炎热。据说这个宋仁宗走在路上的时候，一直频频往后面回头看，看了好几次哈、啊，可是他也不讲说他要干嘛，所以旁边的太监跟宫女也都没有注意到。等到游玩完了之后，回宫里的时候，据说这宋仁宗一把就把这个。水瓶抓过来，然后大口的喝水哈、啊，说自己好渴。结果旁边的太监跟宫女就吓死了哈、啊，马上就问皇上说：“皇上您刚渴，怎么不跟我们讲啊？”就宋仁宗竟然怎么回答，各位知道吗？他说：“我刚回头看，你们手上都没有人带水，所以我就不忍心叫你们在这么热的天气还跑回去拿水。”啊，我就忍耐一下，回宫内再喝。各位，这样的皇帝在历史上真的是太少了，对不对？他甚至于还会体谅太监跟宫女不要太辛苦，你就可以晓得了哈。这是一个非常节制自己的权利。然后能够体恤百姓、体恤下民的生活的皇帝是非常难得的哈。我们知道他即位只有十二岁，年纪还小，所以他即位的前十年还是由刘皇后当政啊。刘皇后当政时代，其实历史上称作他好吏严明、赏罚有度哈。所以在他当政的时候，也任用了不少很能干的宰相，像张告白啦、吕夷简啦、鲁中道啦等人哈。这些人其实道德学问以及处理政事的能力就相当好。所以在他秉政的十一年期间，其实整个宋朝。的状况还是在往上走的哈，快终于到了一零三三年，宋仁宗明道二年的时候，刘太后这身体就不好了，开始病重了哈。后来去世之后，宋仁宗才能够亲政。可是我们知道，这时候宋仁宗已经二十三岁了呀，以古代来讲，通常十六岁就成年礼，所以刘妃其实早就该还政了，对不对？可是宋仁宗也不急，据说宋仁宗对他还是啊保持非常孝道的这样一个立场，侍奉他非常的殷勤哈、啊，所以也让他可以说是很平和的就这样走了哈、啊。宋仁宗对刘后不但执孝子之礼，而且还不顾当时许多宰相的劝阻啊，他执意要披麻戴孝哈、啊，而且一路步行送刘后的陵寝，一直到安葬为止，最后还伏在棺木上痛哭哈、啊。说渠劳之恩，终身何所报乎？哈，就是你把我养大这么辛苦，哈，我实在是这一辈子都没有办法报答你的恩情。所以宋仁宗的个性，我们就可以从这两点，我们就看得出来，他绝对不愧于这个人字啊。Okay. 我再补充一个李承妃，就是仁宗的生母，事情的后续、啊嗯，因为。
很多事情真的可以看出人中性格很特异之处啊。李承妃她本来呢，其实在太宗朝她的位阶并不高了哈，但是一零三二年当时病重的时候啊，看起来已经大限已至啊。当时刘太后还把她晋封哦，变承妃啊，你就可以看出刘太后的手腕很特别啊。再来呢，哈，郭美玉他就病死了。本来想重检，但是后来呢，宰相吕夷简就认为说，哎，不应该是重检哈，这样子会让人觉得哦，你这个刘氏啊，权倾天呐，哈，在打压生母。当然那时候还是没有让仁宗知道他的真实啊。最后呢，结果是后葬，而且啊，葬得非常的好。不久啊，隔年啊，哎、欸，刘太后也过世了。刘太后过世的时候呢，就有燕王哈赵元炎啊，就告诉了仁宗说。哎、欸，你妈妈啊，其实是李承妃啊，而且死于非命哦。然后仁宗呢，心情当然很难受嘛，他就赶快去把他的生母啊，就李承妃的棺木给打开。结果呢，容貌啊，保持如初。为什么？因为水银做了防腐啊。那结果呢，发现是后葬。这个时候呢，仁宗就感叹他说啊，哦，人言怎么可信呢？这什么意思呢？啊、就是说他感叹什么、嗯？没想到其实太后做的事情真的是没有去掩盖，没有去。做这种打压的事情哦，他就真的就是病死啊、嗯。后来查清楚之后啊，对刘家的宠遇啊，又一代如初啊，并没有因为刘太后跟李承妃的事情哦、啊，让仁宗呢改变他的想法。所以你可以看到仁宗这个人个性啊，再加上他的妈妈是这种个，他的养母是这种个性，这真的是很特殊的一个时代、啊。我只能这么讲啊，所以就跟刚才学长讲的故事就接上了、嗯。那除了仁宗的性格之外啊，我们要知道，其实仁宗朝有好几个大事啊，因为呢，西北呢跟东北呢同时啊又。遭遇了两大外患哈，但是呢，处理的手法哈非常的灵活、啊。东北我们都知道、啊，哪一个大外患就是辽啊，这个时候不可一世的辽朝诞生了，契丹人哦、啊，他跟契丹又发生什么事？据说不用打仗，事情就解决了，厉害了。好，讲一下哈。首先我们要知道一件事，就是说近代以来，当然很多人都说北宋武力不正嘛，然后对外作战大部分也都常常受到挫败，所以最后要用钱来买和平啊，就是所谓我们讲碎币嘛，对不对？我们大家都说碎币是很屈辱式，但是这边我想先跟各位讲两个观念。首先第一个，北宋所面对的敌人并不是像汉唐一样是所谓的一个汉国或者是一个秦国，就是它并不是一个游牧部落。各位，他面对的敌人，他面对的敌人是有完整。的国家制度有城市，有非常强大的生产力的敌人，所以他的敌人其实是非常强大的，并不是一个简单的游牧部落。这是第一个哈、啊。第二个是我们只看到北宋为了换取和平所谓的碎币的部分，可是我们却忘记了一件事：北宋用它强大的经济力量，实际上这跟这些国家有所互动的时候完全没有吃亏。这个我们后面再讲。宋仁宗时代虽然在这之前，真宗就已经有澶渊之盟，但是澶渊之盟这件事情并没有让宋朝。的疆域哈完全平静，为什么呢？因为到了宋仁宗时代，又开始面对到一个很大的问题，什么问题？一方面就是刚刚学弟讲的，在这西北部西夏国的崛起啊，西夏国的崛起对。当时北宋来讲，造成了很大的压力啊。二方面是当时大夏国皇帝的李元昊啊，跟当时的契丹的辽兴宗啊，彼此之间是结成一种联盟关系啊。李元昊娶了辽兴宗的女儿，所以使得当时夏辽两国可以说完全处在一个联姻的状态，这就使得北宋可以说是北面跟西面两面受敌啊，可以到了一个这样的情况啊。所以，当北宋在对西夏作战的时候，辽国就是契丹也趁机啊提出修约的要求。简单说，就是澶渊之盟所给我们的条件，我们已经觉得没有办法接受了。我们要求你要多给我一些赏赐，或者是。你要割让土地啊，所以当时宋仁宗刚刚亲政没有很久啊，这个辽国的挑衅就到了，而且多次挑衅啊，而且要求返还当年后周世宗，各位还记得吗？就财荣北伐所收复的一莫邑三州，他要求把这三州归还。三关这三州路，对，没错。如果归还的话，那就代表在白沟河以南的土地，白沟河算是一个小小的一个屏障了哈，多少可以作为一个国防的前线，在白沟河以南土地要重新归还。给契丹，对北宋人来讲，可以说国防上的威胁就相当大哦。几经折冲哈、啊，在宋仁宗庆历二年（一零四二年）的时候，当时宋仁宗派遣了一位大臣哈、啊，这个大臣相当重要，也很了不起啊，叫做傅弼哈、啊。傅弼哈、啊，自燕国，他是河南洛阳人。他是北宋的政治家哈，而且他为官清正，颇有廉身啊。当时许多人都向宋仁宗推荐，说傅弼这个人非常的镇定，而且有谋略啊。最重要的是，傅弼在担任这个任务之前，就曾经多次到河北地区进行考察，所以他对山川形势、地理状况啊，都有相当程度的了解。
，所以派他去跟契丹谈判啊，基本上是相当适合的一个人啊。所以宋仁宗就在这一年，一零四二年，派他出使契丹啊。我派他出使契丹之后啊，当时契丹的相当强硬哦，哈，一开始的时候是不断的要求复辟，说如果你不愿意割地，不愿意增加税币的话，那就只有诉诸战争啊，已经到这种地步了啊。但是复辟还是靠着他哈，对前线状况的非常了解，摊开地图跟契丹谈判，告诉契丹说哪些地方一直以来过去化解的时候就是属于我大宋。而且不断的告诉契丹皇帝，和平维持并不容易啊，请不要任意的破坏两国之间已经保持了几十年的和平啊。这件事情就让契丹在谈判桌上也讨不到什么样的便宜了啊。嗯，不过复辟连续两次出使契丹啊，回来之后他对契丹的了解又有相当程度的增加。后来他也出使过西夏啊，曾经他告诉宋仁宗啊，契丹国就是辽国哈、啊，叫委实强盛啊。就是这个国家是非常强盛的一个国家。这个我们过去在讲宋代的时候，我们师祖师尼也讲过啊。契丹虽然分成南南北两面啊，有南院北院，但是契丹的南院就是所谓的旧燕云地区的老百姓啊，在契丹的统治之下啊，不论是汉人还是契丹人哦、啊，都相当拥护契丹的统治。而且当时的燕云地区，就过去的燕云十六州，大部分都农业发达，而且经济非常的进步啊。所以这些务必看到了这一点之后，呃，他就告诉宋朝的朝廷，必须要承认。契丹的统治是成功的哈、哦，对他回到中国之后，他告诉宋仁宗啊，他说，当他跟当时的辽跟西夏啊，义就是服兵役的义啊，得中国土地，义中国人民，称中国为号，仿中国官署，任中国贤才，读中国书籍，用中国车服，行中国法令，是二寇所为，皆与中国等。哇，这个是很重要的一个观察。他说，辽跟契丹都已经相当程度上汉化了，跟中原王朝差不多。各位，就回到我刚刚讲的，北宋所面对的是文明国家，哈，并不是游牧民族。各位要知道啊，所以它是一个有相当程度的国家发展的一个状态啊。然后它有完整的中央到地方的法律制度，已经是一个完整的帝国了，哈。他又讲到哈，而又进兵小将藏于中国，就是他们的军事力量是比中国强大。中国所有比尽得知，比之所长，中国不及哈、啊。所以中国所拥有的优势，他们全部都这个中国指的是北宋啊。嗯，而他们的军事力量非常的强大，这件事情上却超过了中国。所以最好的办法应该是要去争取长久的和平，这对中国来讲才是比较有效的啊。最后啊，双方就在宋仁宗时代啊，重新修改了过去的谈渊之盟，主要就是增。加了对比啊，他对地理有相当程度的考察。但是这边各位请注意一件事哈、啊，谈渊之盟也好，还是后来宋仁宗时代的这一次谈判也好，除了增加税币之外，都还有一个很重要的一个条款，过去长久以来被史家还有许多读这段历史的人所忽略。什么条款呢？就是要开边互市。嗯，什么意思呢？就是边区所有的城市。啊，双方可以自由贸易，这是在宋史当中哦有很明确的记载。各位，每一年经过贸易的结果，北宋用我们今天话讲，就是有大量的出超，大量的顺差。所以如果结算每一年那个贸易的结果，是所有给辽国，还有后来给西夏的税币，最后在贸易当中可以说完全赚回来哈、哦，所以一点都没有吃亏。所以我们一定程度上可以说，虽然说辽国跟西夏用军事的方式压制了中国。可是中国却用经济的方式控制了辽国跟西夏，所以这使得军事跟政治还有经济这三者在这样一个贸易的状况之下取得了平衡，所以才能维持一百多年的和平，这绝对不是偶然的哈。所以就在外交的作为之下，在宋仁宗朝的时候，跟契丹基本上没有发生什么战争，能够平安过渡哈，化解了这一场北方边境的战争的危机。所以其实当时。辽要求割地嘛，但是割地实为谈判筹码、嗯，而且也看准宋没办法两面作战嘛，所以就变成说好，那就有征税币。但宋也很聪明啊，他把跟辽之间本来几战关系，经过这个征税币让辽满足之后，反而呢、嗯、挑起了辽夏战争，好、哦，对，导致西夏变成西夏要两面作战，好、哦，这本来呢辽夏呢因为通婚的关系哦，变成铁盟嘛，所以。大家可以了解哦，你要用国际政治、地缘政治的格局去理解哈、哦，辽宋下关系哦、嗯，会非常有意思。事实上，也可以证明一件事，就是说，到了宋朝之后啊，中国对于这种国际秩序的理解啊，跟唐朝又有一种新的、不一样的格局，嗯、有很大的不同啊、嗯。因为宋朝人都称啊，辽为北朝啊，嗯，然后我们是南朝，那辽人也称自己为北朝啊。嗯、但是，当然，宋在那部文件的时候会说自己是中国啊，所以他有一种天下观跟一种国际地缘政治。
值观的一种杂糅的这种感觉啊，非常非常有意思啊。但整体来讲啊，宋并没有想要灭了辽，在这个时段之内啦，或者说他也没有实力做到，所以他就得去接受这个现状。但接受这个现状有一个很重要是你要调整你的意识形态嘛。所以像富弼这样的人的出现哦、喔，就变得非常有意思。其实我跟各位讲啊，西方史学家哈，像这我们刚讲到石景谦，或者是近代以来像日本，像这个西岛定生写《唐宋变革》的这些史学家，他们都认为啊，宋朝可以算是中国近代史的开始。为什么呢？因为中国开始有了一个民族国家概念的雏形，在宋代开始，尤其谭元之双方很清楚的勘界，明确的疆界，而且宋夏、宋辽之间曾经一度也是完全以平等的方式相处，甚至近年来有学者认为辽、宋、夏三国是新三国志啊，我不反对这个看法啊。其实还要再加上另外一个云南的大理国，可以算是四国志。可以这样讲啊，所以宋代有这样的一个概念，就是跟其他国家有一个清楚的边界啊。不过这里面也透露另外一件事，就是所谓的大中华的概念逐渐结束，开始出现小中华的概念，没错。不过这个观念后来还有几经起伏啦。我们知道后来中国强大的时候，往往这种天下一家的概念就会出现，就我刚刚讲大中华的概念啊。是。但比较衰落的时候，像这个晚明，或者是你讲鸦片战争之后的中国，就是晚清这种小中华。赢下脂肪的概念又会再度起来。不过无论如何哈、啊，这样的一下脂肪以及有明确的疆界、一种民族国家的概念，在中国历史上来讲，的确是从北宋时代才开始很明确的被提出。所以可以总结的说一句啊，一个有自信、大度、强盛、富强的中国、啊。他的民族观念就会相对淡薄，嗯、但如果当中国人不自信、<笑>受到打压的时候呢，他就会兴起这种一下之防很强烈之心，嗯、会转化成一种对内啊肃杀。对,对外的哈严防的这种概念，那大家可以自己想一想哈，也欢迎把你的留言写在我们的留言区啊。当然，北疆的问题解决了哈，那西北边呢问题更严重啊，因为呢西夏开始崛起了哈。那这里又发生什么故事呢？局长？好，西夏的崛起哈，田木先生在《国史大纲》里面说，自从唐末五代之后，整个西北地区是非常涣散，因为长期的战乱，各位知道吗？从唐中叶之后，吐蕃。回合跟唐朝在西北这边长期进行战争，所以西北这边损耗的非常严重。后来我们知道，因为黄巢之乱攻入关中，把整个关中全部烧掉，全部毁掉，所以整个西北地区都没有一个强大统一的势力，足以跟中原抗衡。到什么时候这个状况才结束？就是西夏国的崛起啊，才结束。西夏国一般它的主体民族被认为哈、啊、叫做党项族，又称党项羌人啊。党项人到底是什么样的民族？众说纷纭啊。有人说他是羌人的一支，也有人认为说他跟古代的沙婆人有关，但也有人认为他就是杂胡了。我比较倾向于杂胡说，可能是羌人、回合人，还有另外一个我们刚刚讲的沙婆人之间的一个混结啊。还有人认为他跟鲜卑人有关，因为呢，他们的领袖呢、哎、姓拓跋，对，早年姓拓跋嘛，啊、嗯，他们自己的族内传说是说他们是鲜卑人，住在贺兰山。这个部分我做一点补充，嗯、就是说党项羌人复杂，是因为有人说他跟低族哈有关系，在、嗯嗯、这个接下巴山到麒麟这一带这些原住民，所以对，刚才希望讲杂虎，我非常同意，他大概是几个支系混合在一起，但是可能他的统治阶层就是他的酋长的脉络，可能是来自于鲜卑人、嗯，因为鲜卑势力强大的时候，确实在关中甚至一度渗透到了四川盆地的北部嘛，是的，所以他可能是这样子来的啦。哈、嗯，他本来是个名不其言的小部落，到了唐末才崛起啊，一开始的时候他。被唐僖宗哈、啊、赐他们的一个官位，叫做定难军节度使，就夏州定难军节度使。夏州就是在今天的宁夏哈、啊，当时的领袖叫拓跋思恭，不过后来随之他就被赐姓为李啊，叫李思恭。各位，他们很珍视李这个姓氏哦，因为到了后来我们夏元号啊。就以收复长安、哦、重建帝国为目标，很明显呢，就是受到大唐朝的影响、哦、因为他们姓李嘛哈、哦，这个情况跟李克用当年有点像，对不对啊、哦？后来他们家就臣服于唐朝，到了五代的时候，大部分也都臣服于五代各国、哦、我们知道当时五代十国的时候，中原战乱，也使得当时整个西北，尤其河套这一带，就暂时没有中原的势力可以进去、哦、所以夏人的祖先就在这边逐渐的发展，后来越来越强大、哦、他们一直都叫帝难军节度使，对，后来到了北宋的时候。当时的领袖叫做李继迁啊，李继迁一度除了受北宋的册封之外，也受契丹、辽国的册封，采取双面朝贡的政策啊。其实这是聪明的，因为辽国非常强大，我们知道辽国反而对他威胁比较大，对不对啊？如果辽国往河套方向进军的话，对于西夏反而比较不利哈、啊。
不过后来李继迁时代，由于他的双面政策的应付成功，所以他也逐渐的在扩张他的版图，基本上陆续占领了整个河西走廊，包括今天的兰州啦，哈，这个武威、张掖、酒泉这一带啊。各位到这边为止，他的疆域就不小了，包括大部分的河套，今天的河西走廊，再包括今天内蒙古的西部的一部分啊。有人算过了，当时的疆域大概有一百五十万平方公里啊，而且河套地区已经有相当多的汉人在居住，这些汉人大部分采取农耕的啊。夏国当。当时的政策也很欢迎汉人迁居到夏国去，那到夏国之后，他们可以把先进的生产力把带到西夏来，所以对当时西夏是很有帮助的啊。终于哈，在李继迁之后又传了两代啊，终于到了宋仁宗景佑五年的时候啊，一位很重要的西夏领袖，历上叫做夏景宗啊，以元昊啊脱颖而出，自称皇帝啊。当时他的年号叫做“天授礼法言作”，哇！我在历史上好像很少看到有六个字的年号，建国号为大夏哈、啊，史称西夏。他称自己叫大夏皇帝啊。在仁宗宝元元年的时候，李元昊公开写信啊，写一封跟今天话讲的正告大宋国皇帝，对不对？告诉宋朝的朝廷，希望能够承认他为皇帝啊，希望跟宋朝能够平行来往。其实这是早茶啦，各位。其实他当时认为自己已经兵强马壮了。我告诉各位，根据《宋史》的记载，哈，西夏在这个时候有铁骑十万，所以他的军力是相当强大的哈。所以当时夏景宗也在金庆府啊，就是今天的宁夏的银川哈，他自己公开也讲过，他呢希望能够攻下长安，收复长安，在这大关中地区重建他的帝国的核心。这很明显就受他近世的影响嘛，哈。长安就是唐朝的首都啊。对，从此之后啊，长达多年的宋夏战争就正式爆发了。如果李元昊。不采取主动攻击啊，就我们刚刚讲，他试图拿下长安嘛啊，像陕北这些发动攻击，我想宋朝肯定也不太会理他，最多是口诛笔伐而已，对不对？可是这个小国野心是不小的哈、啊，他向宋朝采取主动攻击的方式啊，在宝元二年哈、啊，李元昊开始对宋朝发动进攻哈、啊。他的战术非常的灵活，李元昊，我认为他是可以称得上是一代枭雄啊。先送信给当时宋朝的吏部侍郎、正武军节度使哈，延州经略使哈，延州就是今天的延安。我告诉各位，北宋在陕北地区的防线就以今天的延安为核心，为什么？因为延安旁边有一条盐水经过，这个对。干燥的黄浦高原来讲很重要，因为有稳定的水源，你大军才有可能在这边长久驻军嘛啊。他告诉范雍啊，范雍就是当时宋人所说的大范老子啊，告诉范雍说愿意和谈，不愿意再打了。范雍信以为真，就上书朝廷啊。当时朝廷争相庆贺，说哎太好了，这个仗可以不用打。但实际上他是为了麻痹宋朝的防御力量啊。就在同年七月，李元昊突然间啊，亲自率领步兵跟骑兵，联合部队五万多人包围了延州啊，而且击溃了宋军的前锋啊。一时之间，整个陕北的局势就变得非常的紧张。后来宋朝也从各地调集援军，就在三川口这个地方，历史上的三川口战役啊，就在一零四零年这一年的时候。爆发哈，北宋的大军在这个地方就跟西夏的军队展开了决战。当时北宋的统帅啊是刘平跟另外一个石元侯哈，两个人率领了宋军的主力，在这个地方跟西夏军展开决战了。果然宋军不负众望，还是战败了哈。就一向宋军的战斗力是不怎么样，战败之后只好退守到山川口这个地方。西夏又派了大量的援军，不过刘平跟石元孙这两个人还是苦战不降，就是啊，嗯，最后苦战多日，没有办法把宋军全部歼。刚好这时候已经到了农历的十月底了哈，南北地区当然冷得相当快了哈。十月底的时候，马上就天降大雪哈，夏军已经远离他的补给线相当长了，在这个地方作战的时间也很久了，所以屡攻不下，再加上冬天来了哈，夏军反而就陷入进退两难的局面。当时另外一位宋朝的将领许怀德就趁大雪天发动了一次偷袭啊，大破元昊的部队，杀掉了不少的夏军，夏军才被迫撤退，延州之围才得以解围哈。这一仗啊，是宋朝跟西夏的第一场大仗。延州能够保住，坦白讲啊，是运气，是靠天气之所致。否则的话，长久这样子围困下去，可能对宋军也非常不利哈、啊。嗯。但是这一仗就宣告了一件事情：除了宋夏的长期的战争难以避免之外啊，另外还有一点就代表什么？就代表整个战场的主动权是抓在西夏的手上啊。嗯。所以基本上，未来宋夏战争的局面就是夏军进攻，宋军防守这样的一个局面，基本上就。没有改变过哈，三川口战役之后，后来又陆续发生几场很重要的战役啊，比如说后水川之战啊。
这三尊狗战役之后，宋仁宗感觉到西夏的强大啊，就派了当时的户部尚书啊，奉宁军节度使啊，叫做夏守，来到陕北这边，督率当时陕北各路军。因为还派了另外一位比较重要的大臣，叫韩琦哈、啊。韩琦当时在朝中已经为参知政事了，各位，相当于副宰相啊。副宰相、嗯。对，因为陕西都指挥使范仲淹啊，简单讲就是夏守、韩琦、范仲淹三个人负责。在陕北这一带的防务哈、啊，在康定二年（一零四一年）啊，元昊再度率领大军开始向延州进攻。各位，这一次延昊带的部队比上次更多哈、啊。根据史书记载，步兵三万，骑兵七万了、啊，而且准备好比较丰富的补给啊。他用的方法是啊，他的部队埋伏在今天的浩水川口，就是今天宁夏的隆德县这个地方啊。嗯、另外派了一小支部队去攻打怀远啊。声称要直扑魏州，魏州就是今天甘肃的平凉啊。各位，魏州的位置很重要，因为如果甘肃平凉被西夏拿到的话，就等于是关中西部的出口就打开了，他就可以绕过宋军在陕北的防线，直接进攻今天的关中地区。所以这让宋军一开始受到迷惑啊。当时的韩琦哈、啊、跟范仲淹商量，当时范仲淹第一时间是判断这可能是夏军的佯攻哈、啊，迷惑迷惑宋军的视线。可是韩琦一开始的时候并没有听范仲淹的建议啊。率领主力部队哈、啊，就往平凉啊，就是魏州这个方向去增援啊。宋军一出动，刚好中了李元昊的下怀，对不对？就在浩水川这个地方啊，成功设伏啊，这个设了一个很大的一个口袋阵地啊，就让宋军进入到口袋阵地之内啊，就发动猛烈的攻击。哇，这一战宋军死伤惨重啊！虽然宋军后来也派了另外一位将领叫任福，也率领援军从今天的河南、山西这一带带着援军北上。到达了陕西这里，而且立刻前去增援啊，但是没有办法，已经来不及了。宋军死伤惨重啊，完全溃败哈、啊，任福战死啊，韩琦差一点点被活捉哈、啊。这件事情是宋朝自从跟西夏开战以来最大的一次惨败啊。这件事情传到了新庆府，就传到了临川之后，李元昊非常高兴啊，举杯陈情，认为他已经把北宋在陕北这一带。所有的军厨啊，就军事储备全部打光了。宋仁宗知道这个消息之后，也相当生气哦，就贬韩琦、范仲淹啊。但是还是把他们留在陕北，有点像我们今天讲戴罪立功啊。这一仗打完之后，是不是真的就像李元昊讲的，就把陕北地区宋朝的防御全部打光了？其实也没有啊。我告诉各位啊，韩琦跟范仲淹这两个人，他们两个都是文人。范仲淹是苏州人，韩琦是福建泉州人。各位，你可以想象吗？叫一个江苏人跟一个。福建人带着部队哈、啊、到陕北甘肃，另外还有就是宁夏这一带来作战。你想想看，他们怎么可能对当地的状况有足够的了解？是不是啊？不过范仲淹等人在经过我们刚刚讲的浩水川战役的失败之后，也痛定思痛了哈、啊，也晓得慢慢也要找到说我要如何跟夏军作战的一策略哈、啊。建历二年（一零四二年），元昊啊麾下的一个汉臣，一个谋臣叫张远啊。他就认为说，宋朝的精兵良将大部分都聚集在宋夏边境地区，关中的军事也还是比较薄弱哈、啊。嗯，所以他就建议哈、啊，上一次打甘肃的平凉只是佯攻嘛，对不对？而这一次干脆就不要佯攻了，我们就主力哈、啊、直扑关中哈、啊，直接打长安哈、啊。元昊就接受了张元的建议，但是各位你看地图就晓得，直接打长安还是有一个的风险，就是他的进军距离太长。对。各位，夏军主要是骑兵，对不对？骑兵在战场上，尤其野战上，威力当然很强啊、哦。但是骑兵却有一个问题，骑兵耗损的补给非常多。嗯，另外除了人要吃之外，马也要吃啊。对，而且一个人会好几匹马。对啊，一个人至少两匹马，在古代正马、副马。所以这种情况下，他的长距离行军当然也有他的风险了、哦。不过李元昊，我刚刚讲的是一代枭雄了啊、哦。他接受了张元给他的建议，也是一样啊，十万大军兵分两路啊，向宋朝发动进攻啊，一路还是从宁夏出击啊，准备往魏州的方向发动攻击啊，另外一路啊，在陕北这边牵制宋军的主力。简单说啦，就是把上一次浩水川之战的作战的战略部署加以颠倒。上一次主力打陕北，打关中是佯攻嘛，对不对？嗯，这次刚好反转过来哈、啊。所以这一战也是来势汹汹哈，当时北宋这边防守关中的西部门户这里，晋元路金岳啊，叫做王延，知道了这个消息之后，立刻向各路求救啊。当时杜延路马步军的副统领叫葛怀敏等人也立刻从陕西各地啊率领的部队啊去救援啊。宋军就在定川在这个地方跟夏军发生激烈的战斗啊。各位，只要是野战，基本上宋军打不过夏军啊。是，只要是野战，基动性太基本上。因为宋军缺马
。对，而且冲击力太差，宋军基本上以步兵为主，步兵在野战的时候碰到骑兵，往往会吃亏哈、哦嗯。这一战宋军大败，各位九千人阵亡，另外还有好几千人被俘虏啊、哦。葛怀民等十五员战将全部阵亡啊、哦。西夏军另外一路在陕北这边哈、哦，被一个北宋的将领啊、哦，当时的元州之士啊、哦，叫做景泰啊、哦，在这个地方啊、哦、率军死守啊、哦，所以宋军才没有在这一战全军覆没吧。最后，这个李元昊果然就是我刚刚所说的，因为他的补给线太长了。宋军虽然被击溃，但是还是顽强抵抗。最后他的补给不够啊，就只好向后撤退。最顶川之战啊，算是打一个平手。经过山川狗、耗笋川跟地川这三场大战之后，宋朝可以说是输多赢少。不过各位有两个原因使得这场战争最后还是走向了暂时终结了。主要原因有两个，首先第一个就是宋军在经过这三场大战失败之后，慢慢也摸索出怎么样跟西夏作战。简单说，野战打不赢嘛，野战打不赢怎么办？就只好使出汉人最厉害的一点哈、啊，叫做竹宝屯田。范仲淹跟韩琦就。沿着在今天的陕北这一带修筑了一百多个城堡啊，有记载说是一百四十二个城堡，在城堡的后方哦、啊、开始进行长期的屯田。各位，这是典型的汉人打仗的方法。叫做扎硬战打死仗，对不对哈、哦？就是我没有办法在野战的时候跟你的骑兵作战，但是没有关系哈、哦，我把这场战争拖入长期的消耗战啊、哦，你就不是我的对手了。所以宋军开始采取纯粹的防守策略，开始以战养战啊、哦，慢慢西夏在每一次的小规模进攻当中得不偿失，就是他会蒙受比较大的损失，可是又没有得到什么样的一个好处哈、哦。另外还有一件事情是什么？另外还有一件事情就是李元昊这几年。跟北宋打仗的结果是，北宋开始发挥他的经济优势，所以他把所有的边境贸易全部关掉。对，边境贸易全部关掉的结果，就是造成西夏内部物价腾飞啊。这我们看《宋史》，我们才知道一件事。各位知道吗？辽国跟西夏当时主要使用的货币。除了他们自己发行的货币之外，主要是用送钱啊，各位，送钱是国际货币、欸。是的，当时日本跟韩国哈，跟朝鲜半岛、越南都在用送钱。对，越南对。前几年甚至在哪里，在东非都挖出过送钱的、啊嗯。对，没错。我告诉各位，连我们今天讲了巴黎的十三行遗址都出土大量的送钱，所以送钱制作精美，流通量大啊。根据宋史的记载啊，对，没错，当时的契丹跟西夏都使用送钱呢、欸，各位。所以这表示一件事，就整个他们的经济流通、货物流通，主要是靠送钱在支撑。用今天讲，就是美元优势嘛，对不对？所以多年来的战争哈、啊，使得边境的物市完全关掉之后，西夏的经济困难慢慢开始发生，它的国内的物价飞涨啊。然后几年战争下来，国库空空如也啊。根据我们今天看到的资料，这三场战争虽然说夏军好像稍占上风，这是三场战役下来，夏军也损失数万兵马啊。这对本来人口就不算太多的西夏来讲，这也是蛮大的一个损失哈、啊。所以几年仗打下来之后，百姓非常困苦，而且国内怨声载道哈、啊。元昊就发现跟中国打仗不是那么样划算的事情哈、啊。后来就在哈一零四二年的时候，李元昊就派他的一个儿子哈、啊，有说法是他的侄子啦，叫李文贵哈、啊。简单说，西夏皇族就到开封来哈、啊、议和哈、啊。他一释放出和平的风气，宋仁宗马上就。表示愿意接受啊！宋仁宗派出来跟他对谈的人是谁呢？哦，是当时的左建议大夫、荣图阁大学士庞吉。各位，庞吉就是我们过去在包公案当中所熟知的庞太师啊！各位呵呵，所以这些人都不是坏人，对不对？可是，在张回小说里面，跟刘后一样，通通变成坏人的。所以，这个庞吉在这一次的谈判当中相当顺利啊。简单说啊，经过几轮的谈判，到了第二年啊，双方就达成了合议哈、啊。历史上。称作叫庆历合议嘛，哈，庆合议简单说啊，就是西夏向北宋称臣，元昊接受宋的封号啊，一开始封为平西国王，后来又封为大夏国王啊，双方所俘虏的将士啊，全部进行俘虏交换啊，然后同开边市。另外，每一年宋朝给西夏啊白银五万两，捐十三万匹，茶叶两万斤啊。另外，宋朝有权利沿着宋夏两国的边界，因为双方勘定边界之后，可以修筑城堡啊，就是边界的城堡可以不用拆除啊。基本上，李元昊跟仁宗都同意了彼此的条件啊，所以就正式达成了和平。这个战争就到此告一段落。基本上，中国没有损失领土。而且还成功的让西夏重新称臣，这算是一次边境防御的胜利啊！简单说，我们从众人中的危机处理方式来看，就是他面对两个强大的敌人，北方的契丹跟西夏。
它的核战策略运用的还是相当成功的啊，所以在不损失领土的情况之下，都能够顺利的达成整个边境的安宁。我们可以说，换一个角度来讲，这或许会比长时间的战争损耗大量的国力跟人命，是不是比较划算呢？这个我们也可以去思考。是，那最后我们再来给一个结论哈。我们这边用了陈寅恪大师的一个说法、嗯、啊，就是说，这个陈寅恪在他的《邓广明宋史之官考志序》里面，其实对宋朝他是相当推崇的哈。他就提到说啊哈，唯可一言必之曰啊，宋代学术之复兴，或新宋学建立事迹啊，华夏民族之文化数千载之演进啊，召集于赵宋之势。其实这也回答了一个问题，就是宋朝它透过减少战争，透过外交的手段，哈，那如果真的不能直接和，就是以战逼和的方式，那用经济的方法呢，让宋朝呢更加的发达，所以它的文化之推进哦，才会被陈寅恪先生称之为。召集于赵宋之势，我想陈克先生的评价，我想也是相当的中肯啊。就是说，过去我们对于宋朝的评价很容易受到现代的波动，特别是鸦片战争之后啊，中国经历了一个长达上百年衰退之期啊。所以，今人从民族主义的角度来看，会对宋朝会觉得是充满屈辱的朝代啊。可是，在宋朝的时候呢，正因为他战争的消耗是少的，然后呢，西夏当时甚至有一些文人认为说这是险界之患啊，就是说。<笑>你放着它呢，会痒会痛，好，但是呢，它也打不死你啊，所以妥善处置吧，好，所以最终呢，跟辽长期和平，跟夏虽时有战争了，不过基本上没有伤筋错骨了，好，基本就是在外层啊。就是我们刚才说皮肤上面啊，在处理啊，那西夏国力始终也没有强大到有办法啊打败宋朝，所以这就造就了宋朝的辉煌。而这个辉煌的背后啊，宋仁宗能够做下这些决定，那跟他很仁义的性格是非常有关系的。那我是认为宋仁宗是不愧当之于中国历史上第一个以仁。作为他的庙号或谥号的一个皇帝啦。啊，那当然宋朝到底有多么的发达哦，那他的经济有多么的夸张？我们刚才提到宋币已经变成像美金般的存在，就是怎么一回事？人中基本讲啦，哈，就是宋朝的全盛之期啦，而且呢，士大夫跟皇帝的关系非常的好哦，那他是怎么运作的呢？我们今天啊，关于宋仁宗的故事还很长啊，还可以再讲一集跟大家来分享。四十几年的皇帝，对，那到底被低估的皇帝呢？他到底是被低估在？在哪里？那为什么后世又称宋朝有什么士大夫与皇权共治天下，又怎么来的？极具有自我修正啊！刚才徐总前面提到的宽容政治是如何宽容哈、啊？那我们期待下一讲哈、啊，再继续跟大家来分享啊。那我们今天呢，就要会来座谈啊，历史讲堂我们就聊到这里啊。最后记得帮我按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是帮我们加入会员，让我们可以做得更好。嗯、也欢迎大家可以透过线下的赞助，嗯、超级留言，超级感谢啊，绿界微信、PayPal， 那还有邮局给我们更多的粮草支持，让我们可以做出更精彩的节目。今天谢谢王立本学长、嗯，好，谢谢大家，好，那我们就期待下一期再相见喽，拜拜。嗯嗯，拜拜。